pero me voy muy satisfecho, sobre todo eh, de ver en el presidente una eh, gran disposición con nuestro estado, que insisto, creo que es un muy buen mensaje para Jalisco. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Es un gran gusto poderles saludar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Comenzamos con el video del día de hoy. Y bien, mis queridos amigos, qué gran gusto poderles saludar esta noche de martes 20 de julio del año 2021. Esperando que hayan tenido un excelente día y tengan una excelente noche en casita, en trabajo, en donde quiera que usted se encuentre. Cuídense mucho y comenzamos con el video tan importante que hoy les quiero compartir esta información, queridos mexicanos. Porque, ¿qué creen? Hoy por fin se reunió. Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, con el mal llamado presidente López Obrador. Bueno, pues estos dos personajes hoy, del día de hoy, se reunieron en Palacio Nacional para llegar a un acuerdo en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema del agua también. Y, su, y pasó algo sorprendente. Y aquí te lo cuento todo. Pero antes de continuar, te recuerdo. Dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más mexicanos y se den cuenta de la realidad. Y como les estaba comentando, queridísimos amigos, al día de hoy se reunió Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y López Obrador en Palacio Nacional. Pero, como les decía, pasó algo increíble. Hoy Enrique Alfaro ya no ve como enemigo ni como un mal gobierno a López Obrador. E incluso hoy Enrique Alfaro, señores, Dice que López Obrador es un muy buen aliado para Jalisco, que se entendieron muy bien con López Obrador, que hubo un gran acuerdo. Señores, recordemos lo que decía Alfaro, recordemos cómo defendía al estado de Jalisco Alfaro hace unos meses apenas. Y hoy pasa lo mismo que con Samuel García, señores, e incluso que también Samuel García ya se reunió hoy con Olga Sánchez Cordero y el pacto fiscal y la seguridad. Y lo que tanto decían y lo, y lo que tanto le reclamaban y exigían a López Obrador, e incluso llegaron a decir que López Obrador era un peligro para México y que por supuesto que lo es. Pero hoy parece que les lavaron el cerebro o se vendieron o simplemente será una estrategia. ¿Usted qué opina? Pero aquí mientras vamos a ver pues lo que dijo el día de hoy Enrique Alfaro al, sal al salir de esta reunión con el fracaso presidencial López Obrador. Vamos con el video. Podemos eh, avanzar en el tema del agua, sobre todo eh, acordar la solución técnica eh, de corto plazo para el abasto de agua del área metropolitana de Guadalajara, que era nuestra prioridad. Todavía los temas de mediano y largo plazo eh, están en un proceso de revisión técnica y financiera, pero van avanzando muy bien. Y pudimos encontrar ya un mecanismo eh, consensado de eh, financiamiento para iniciar de inmediato los trabajos de la línea 4 del sistema de tren eléctrico en nuestro estado. Eh, en general, todos los temas que planteamos eh, van caminando bien, eh, son procesos complicados, pero me voy muy satisfecho, sobre todo eh, de ver en el presidente una eh, gran disposición con nuestro estado, que insisto, creo que es un muy buen mensaje para Jalisco. ¿Es de hablaron, gobernador? Del tema de Quedamos de todavía no hablar de los detalles en términos de porcentajes, pero lo que puedo decir es que se han encontrado... Eh, puntos de equilibrio que nos parecen eh, manejables en términos financieros para el Estado, que representan también un esfuerzo de la Federación para poder actualizar las inversiones que estaban pendientes de los últimos dos años. En general lo que puedo decir es que son eh, buenas noticias para el Estado y que eh, yo celebro la actitud y el trato del presidente. También hablamos del tema eh, de seguridad, particularmente el tema más fuerte sigue siendo el de... Eh, la frontera de Jalisco con Zacatecas es eh, un tema que me encargó revisar con la Secretaria de Seguridad. Lo hablé ahorita con la Secretaria de Gobernación. Eh, los problemas que están pasando del, del otro lado de la frontera de nuestro estado eh, tienen un impacto en Jalisco. Están generando un ambiente muy eh, complicado en una de las zonas con mayores niveles de marginación que están teniendo ya impactos incluso en la operación de nuestros sistemas de salud, por ejemplo. Entonces, ese fue el tema prioritario en, en materia de seguridad y vamos a platicarlo 
eh, con detalle en unos momentos más con la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál sería el plan que se va a hacer en este caso? Señor? Pues es difícil decir un plan porque al hablar de estrategia de seguridad eh, no puedes tampoco poner sobre la mesa de la opinión pública lo que se va a hacer, pero lo que les puedo decir es que esa fue eh, la prioridad en lo que se habló en materia de seguridad y eh, estoy seguro que vamos a encontrar un mecanismo para sumar esfuerzos, particularmente eh, con eh, la Federación, pero también con el gobierno de Zacatecas, tanto el gobierno en funciones como el gobierno en trámite. ¿Y de las acciones para los seis municipios que están en los 50 más violentos? Bueno, es que al final de cuentas hay que ver los datos con cuidado, porque eh, al hablar de municipios violentos, se está poniendo sobre la mesa un indicador, que es el de homicidios, y se está poniendo en números absolutos. Eh, simplemente, por ponerles un ejemplo, los dos lugares que están pegados, Guadalajara y Fresnillo, tienen más o menos el mismo número de homicidios, prácticamente el mismo. Pero cuando lo ponderas por el tamaño de población, Guadalajara tiene 12 homicidios por cada 100.000 habitantes y Fresnillo creo que 78 por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando eh, de la necesidad también de hacer un análisis más cuidadoso. Eh, lo que nosotros simplemente dejamos como posición de Jalisco es que tenemos una buena coordinación con la federación, que más allá de estos datos que de repente eh, no reflejan la realidad eh, en términos del tamaño del problema, nosotros lo que estamos es concentrados en trabajar y con el gobierno federal en ese sentido hay plena coordinación y vamos a seguir en esa ¿Pero esto se va a traducir en acciones concretas de nuestros líderes? Vamos, es que vamos, eh, en, cuando menos insisto, yo hablo por el caso de Jalisco, estamos avanzando bien, hemos logrado bajar la incidencia delictiva en el área metropolitana de Guadalajara en dos años y medio de trabajo a la mitad, eh, no es suficiente, tenemos que seguir trabajando, pero hay una agenda coordinada y cuando hay algún aspecto que... Eh, se complica, se dificulta, lo estamos atendiendo de inmediato, como es el caso que platicaba en la frontera con Zacatecas. ¿Hay una gira programada ya del presidente para el Estado de Jalisco? No, no me dijo, por lo pronto no. ¿Más elementos de la Guardia Nacional ahí o algo que se va a hacer en concreto? Se, se reforzó ya en el área metropolitana, pero creo que va a ser necesario algún refuerzo adicional en estos puntos que platicamos. Es justo lo que me encargó el presidente, que viéramos ya el detalle con la secretaria de Seguridad. ¿Presupuesto para las obras que decía ya, ya le pidió algo al presidente? Sí, claro. es eh, no eh, Quedamos de que montos, eh, por lo pronto no vamos a hablar. Lo que yo puedo decir es que encontramos un esquema justo, equilibrado, eh, que para Jalisco es una buena noticia. ¿Cuál es el plan para la estrategia de vacunación, gobernador? ¿Perdón? ¿Cuál implementar su propia estrategia de vacunación? A ver, eh, el modelo de aplicación de vacunas en Jalisco ya lo diseñó Jalisco y está funcionando muy bien que son los macromódulos que nos están permitiendo tener días en los que estamos aplicando eh, hasta 40 mil vacunas. Eso va funcionando muy bien, pero también tengo que ser claro, la cerrazón de lópez Gatel para poder adecuar un plan de vacunación efectivo que pueda tener diferenci diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde nos está creciendo el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, eh, la cerrazón de lópez Gatel es total. Se lo dije también a la secretaria de Gobernación, eh, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario lópez Gatel que ha sido pues simplemente toda la pandemia. Es eh, de veras un absoluto irresponsable y nosotros, pues lo que vamos a insistir es que se pudiera incorporar a los estados en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas y poder acelerar los procesos. Es un asunto de verdad de sentido común. Le explicaba a la secretaria, por ejemplo, Vallarta se nos disparó el número de hospitalizaciones y nosotros estamos planteando que en un destino turístico tan importante como es Puerto Vallarta podamos centrar los esfuerzos de vacunación porque ahí el nivel de riesgo es mayor y tenemos un problema focalizado. Y la respuesta es que no hay respuesta. Eso nos parece inadmisible y, e insisto, pues una vez más pone en evidencia eh, pues la clase no solamente de funcionarios sino de persona que es este señor. ¿Perdón? Lo que nosotros decimos es que hay lugares en que tenemos que hacer ya un barrido completo para evitar riesgos y permitir que estos lugares que le aportan tanto a la economía del país puedan funcionar con normalidad. Vallarta es ahorita una prioridad porque es en donde más está creciendo el número de hospitalizaciones particularmente. Perdón, eh, no me ha dado, no solamente no nos ha dado argumentos, lo que no hay es respuesta. Tengo todos los oficios que presentamos, todos los planteamientos que hemos hecho y la respuesta es que no hay respuesta. Y eso nos parece un acto de irresponsabilidad brutal. Y bueno, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Eso fue lo que dijo saliendo de Palacio Nacional hoy Enrique Alfaro. Nada que ver con la actitud que tenía hace unos meses de patriota, de defensor del Estado, de defensor de las libertades, de defensor de la democracia. Hoy Enrique Alfaro dice todo lo contrario. Ya no habló del pacto fiscal, que iba a romper el pacto fiscal. No, señores. Ahora dice que fue una plática muy amena, 
que se entendieron muy bien que, y que juntos van a trabajar y llegar a un acuerdo para Jalisco. ¿A qué están jugando estos personajes? Samuel García y Enrique Alfaro. ¿O acaso es que ya se vendieron? ¿O acaso es que ya los dobló López Obrador? ¿O solamente es una estrategia que estos personajes están tomando ante la postura de López Obrador? Ya veremos más adelante, pero hoy, señores, parece que a estos personajes, sobre todo a Enrique Alfaro, le lavaron el cerebro porque ya no ve a AMLO como un peligro para México, que si lo es, hoy dice todo lo contrario, que es un gran presidente. Increíble. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad! ¡Hasta la próxima!